அனைத்து கணக்குகளையும் எளிதாக காண யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஸ்கோர் மோர் ஸ்கூல் அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ணவுடனே ரெண்டாவது இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் காமிக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே ப்ளே லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணவுடனே ஒவ்வொரு பாடமும் தனித்தனியாக வந்துடும் அதில் எந்த பாடம் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி அதில் உள்ள சம்மை எடுத்துக்கலாம் தொடர்ச்சியாக நம்ம போடுற அனைத்து கணக்குகளையும் காண நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே இந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் எட்டு புள்ளி ரெண்டில் ஐந்தாவது கணக்கு பார்க்குறோம் கொஷினை பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்னு வந்து நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இவற்றின் மாறுபாட்டு கெழுவை காணுங்க சிவி என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா அப்போ முதல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சிவி காணும் ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க சிவி ஈக்குவல் டு சிக்மா பை எக்ஸ் டேஷ் இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இது தான் சிவிக்கான ஃபார்முலா ஆனால் இதில் நமக்கு சிக்மாவோ எக்ஸ் டேஷோ கொடுக்கலை என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஐந்து சாரி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு எக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க தரவுகள் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் டேஷும் சிக்மாவும் கண்டுபிடிக்கணும் தனியாக அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா எக்ஸ் டேஷ்னா என்னென்னா எக்ஸை எல்லாத்தையும் கூட்டி எத்தனை நம்பர் வருதோ அதால் வகுத்துறணும் சரிங்களா எக்ஸ் எல்லாத்தையும் கூட்டி எண்ணிக்கையால் வகுத்துறணும் சிக்மா சமேசன் எக்ஸ் பை என் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் டேஷோட ஃபார்முலா இது வந்து முதல் பயிற்சியிலே பார்த்துருப்பீங்க எட்டு புள்ளி ஒன்றில் அதுக்கப்புறமா சிக்மா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சிக்மா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா சமேசன் டி ஸ்கொயர் பை என் இப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி தான் அந்த அட்டவணையை போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ அந்த அட்டவணையை போட்டுக்கோங்க இதில் வந்து தேவையானது என்னென்னா அந்த ஃபார்முலாவில் டி தேவை டி கண்டு டீ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டேஸ் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா இதில் என்னென்ன தேவையோ அதை ஒரு அட்டவணையாக ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் எக்ஸை ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டேஷ் ஸோ இந்த எக்ஸ் டேஷும் வேணும் முதல் பயிற்சி மாதிரியே செஞ்சுருங்க இப்போ எக்ஸ் டேஷை கண்டுபிடிங்க எக்ஸ் டேஷை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சமேசன் எக்ஸ் வேணும் இது எல்லாத்தையும் முதல்ல கூட்டிடுவோம் கூட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் ஸோ எக்ஸ் டேஷ் ஈக்குவல் டு நூற்றி எண்பது டிவைட் பை என் என்கிறது எண்ணிக்கை எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆறு நம்பர் இருக்கும் ஆறால் ஓத்திங்கன்னா உங்களுக்கு முப்பது கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் டேஷ் வந்து முப்பது கிடச்சிருச்சு இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டேஷ் இது எக்ஸு இது எக்ஸ் டேஷ் சரிங்களா அப்போ இருபத்தி நாலிலேருந்து முப்பதை கிடைங்க இப்படி எல்லாத்தையும் கழித்து கழித்து எழுதுங்க முதல்ல இருபத்தி நாலில் முப்பதை கிடச்சி ஆ மைனஸ் ஆறு மைனஸ் நாலு மூணு ஏழு மைனஸ் ஒன்று ஒன்று இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுங்க டி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிங்க இதை கூட்ட வேணாம் சரிங்களா டி ஸ்கொயர் இதை ஸ்கொயர் பண்ணிடுங்க முப்பத்தி ஆறு பதினாறு ஒன்பது ஃபார்ட்டி நைன் ஒன் ஒன் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு சமேசன் டி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாவில் தேவை இல்லையா அதனால் இதை எல்லாத்தையும் கூட்டிடுங்க கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஒன் டூ கிடைக்கும் ஓகே இப்போ வந்து ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா மேலே உள்ள சமேசன் டி ஸ்கொயர் சாரி சமேசன் டி ஸ்கொயரில் சிக்மாவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த மெயின் ஃபார்முலா இந்த மேலே உள்ள சிக்மாவை இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சிக்மா ஈக்குவல் டு சமேசன் டி ஸ்கொயர் பை என் சமேசன் டி ஸ்கொயர் வந்து நூற்றி பன்னெண்டு என் வந்து ஆறு ஸோ நூற்றி பன்னெண்டை ஆறால் வகுத்துருங்க சரி இது ரூட் வரும் ஃபார்முலாவில் ரூட் உண்டு இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் ஆறால் வகுத்து ரூட் எடுக்கணும் ஆறால் வகுத்திங்கன்னா என்ன வரும் ஒன்று இண்டு ஆறு ஆறு மிச்சம் வந்து அஞ்சு அஞ்சில் எட்டு இண்டு ஆறு நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டு போனால் மீதி வந்து நாலு இப்போ நாலில் ஆறு போகாது புள்ளி வச்சு சீரோ சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்திங்கன்னா ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறு மிச்சம் நாலு வரும் அதே மாதிரி ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு அப்படி போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஒரு நாலு ஆறை போட்டுக்குவோம் இந்த ரூட்டை விட்டு வெளியே எடுக்கணும் வெளியே எடுத்துகிட்டு செய்யணும் ஸோ வெளியே எடுத்து காமிக்கிறேன் ஓகே பாருங்கள் இதை உள்ளே எழுதிட்டோமா இப்போ முதல்ல அந்த பதினெட்டை நாலு எண்டு நாலுன்னு பிரிச்சுக்கலாம் நான் நாங்கள் பதினாறு பதினெட்டில் பதினாறு போனால் ரெண்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் அடுத்த ரெண்டு டிஜிட்டை கீழே இறக்கிடுங்க இறக்கியாச்சு அறுபத்தி ஆறு அடுத்த இந்த ரெண்டு டிஜிட்டை இறக்கின உடனேயே மேலே உள்ள இந்த நாலை ரெண்டால் பெருக்கி எழுதிட்டேன் நாலு ரெண்டு எட்டு எழுதுனதுக்கப்புறமா 
இதுலேயும் இதுலேயும் ஒரு நம்பர் போட்டு பெருக்கி பார்க்கணும் பெருக்கும்போது வரக்கூடிய விடை வந்து இதை தாண்டக்கூடாது சரிங்களா அப்போ நான் மூணு போடுறேன் இங்கேயும் மூணு இங்கேயும் மூணு போடுறேன் போட்டு பெருக்கி பார்க்குறேன் மூணு இண்டு மூணு ஒன்பது எயிட் இண்டு த்ரீ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் இதை கழிங்க கழிச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு பதினேழு கிடைக்கும் அப்புறமா என்ன பண்ணுங்க மறுபடியும் ரெண்டு டிஜிட்டை கீழே இறக்கிட்டு மேலே உள்ள இந்த நாற்பத்தி மூணை ரெண்டால் பெருக்கிடுங்க புள்ளிலாம் வைக்க வேணாம் கீழே எழுதும்போது மேலே மட்டும் புள்ளி வச்சுக்கோங்க நாற்பத்தி மூணை ரெண்டால் பெருக்கினீங்கன்னா எண்பத்தி ஆறு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அங்கே எண்பத்தாறு இருக்குது இங்கே பதினேழு அறுபத்தாறு இருக்குது இப்போமும் அதே மாதிரி இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஒரு நம்பர் போடணும் அந்த நம்பரை போட்டு பெருக்கி பார்க்கையில் இதை தாண்டக்கூடாது நான் ரெண்டு போடுறேன் ரெண்டு போட்டு பெருங்க இரண்டு நாலு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று எட்டு இந்த ரெண்டு பதினாறு ஒன்று பதினேழு ஸோ நான் இதோடு நிறுத்திக்கிறேன் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ இதுதான் சிக்மா ஓகே இப்போ பாருங்கள் சிவி ஈக்குவல் டு சிக்மா பை எக்ஸ் டேஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் ஃபார்முலா இதில் நம்ம சிக்மாவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸ் டேஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிரும் சிக்மா வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ எக்ஸ் டேஸ் வந்து முப்பது இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணுங்கள் மேலே உள்ள நூறால் பெருக்கு இங்கே ஜீரோவையும் ஜீரோவையும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா பத்து மூணு இது மட்டும்தான் இருக்குது மேலே இதை ரெண்டையும் பெருக்கிடுங்க பெருக்கும்போது ஒரு ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா ஒரு டிஜிட் இந்த சைடு போகும் இப்போ என்ன ஆகும் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூங்கிறது ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூனு மாறிடும் கீழே த்ரீ இருக்கும் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படியே அடிச்சிருவோம் அடிச்சுட்டு அப்புறம் வேணா ஒரு டிஜிட் கிடச்சி புள்ளி வச்சுக்கலாம் புள்ளி இல்லாமல் அடிச்சுட்டு புள்ளி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நாற்பத்தி மூணு நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மூணு இதை அடிச்சிங்கன்னா ஒன்று எடு த்ரீ த்ரீ மிச்சம் ஒன்று வரும் இதில் ஃபோர் இண்டு த்ரீ வந்து பன்னெண்டு வந்துடும் நான் மூணு பன்னெண்டு மிச்சம் ஒன்று நான் மூணு பன்னெண்டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு வரும் இப்போ ஒரு டிஜிட் கழிச்சு புள்ளி இருக்கு இல்லையா அங்கே புள்ளி வச்சுக்கோங்க ஸோ நூ பதினாலு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் ஸோ இதுதான் இந்த சம்முக்கான ஆன்சர் தேங்க்யூ